विद्यार्थ्यांनो काल आपण त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचा गुणधर्म पाहिलेला आहे आज त्याच्यावरची उदाहरणं पाहूया यामध्ये पहिलं उदाहरण आहे आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर किती आकृतीमध्ये दिलेला आहे त्रिकोण ए बी सीमध्ये ए डीची लांबी चार आणि बी सीची लांबी सात त्रिकोण पी क्यू आरमध्ये पी एसची लांबी पाच आणि क्यू आरची लांबी आठ उत्तर थोडंसं मी इथं लिहिलेलं आहे पण सुरुवातीलाच एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर बी सी गुणिले ए डी छेद क्यू आर गुणिले पी एस आणि हे वाक्य आपण त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाच्या गुणधर्मावरून लिहिलेलं आहे दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तराएवढे असते आता आपण पुढच्या पायरीमध्ये यांच्या किमती ठेवूया एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर बी सी दिलेला आहे सात आणि ए डीची किंमत दिलेली आहे चार त्याच पद्धतीनं क्यू आर दिलेला आहे आठ आणि पी एसची किंमत दिलेली आहे पाच हा गुणाकार सात चौक अठ्ठावीस छेद अठावनशे चाळीस आणि याचं संक्षिप्त रूप होईल चारनं भाग जाईल या ठिकाणी चार सात अठ्ठावीस चार एक चार शून्य म्हणजेच सात छेद दहा म्हणून एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर सात छेद दहा हे आपलं या उदाहरणाचं उत्तर येईल अशा पद्धतीनं परीक्षेमध्ये आपल्याला उदाहरणं येणार आहेत आणि ते दोन मार्काचे किमान असू शकतात त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाच्या गुणधर्मावर आधारित आणखी एक उदाहरण आपण पाहूया आकृतीत रेख ए ई लंब रेख बी सी रेख डी एफ लंब रेषा बी सी ए ई बरोबर चार डी एफ बरोबर सहा तर एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण डी बी सी काढा आता दिलेली माहिती जी आहे त्या त्यावरून आपल्याला आकृतीत लक्षात येईल की ए ई लंब बी सी आणि डी एफ लंब रेषा बी सी दिलेली आहे आणि ज्या दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर विचारलेलं आहे त्या दोन्ही त्रिकोणाचा पाया समान आहे त्रिकोण ए बी सीचा पाया बी सी आणि त्रिकोण डी बी सीचा पायासुद्धा बी सी आहे म्हणजे हे दोन त्रिकोण एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण डी बी सी दिलेले आहेत ते समान पाया असणारे त्रिकोण आहे मग उत्तरामध्ये येईल एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण डी बी सी बरोबर ए ई छेद डी एफ कारण पाया समान म्हणून क्षेत्रफळे त्रिकोणांची क्षेत्रफळे उंचीच्या प्रमाणात आता ए ईची किंमत दिलेली आहे चार आणि डी एफची किंमत दिलेली आहे सहा म्हणजेच बेदुनी चार बेत्रिक सहा म्हणजेच एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण डी बी सी समान पाया असणारे दोन त्रिकोण त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर त्यांच्या संगत उंचीच्या प्रमाणात म्हणजेच या ठिकाणी या उदाहरणात दोन छेद तीन हे याचं उत्तर आहे आता इथं आपण तिसरं आणि आखरी उदाहरण पाहणार आहोत यामध्ये आकृतीत त्रिकोण ए बी सीच्या ए सी या बाजूवर डी बिंदू असा आहे की ए सी बरोबर सोळा डी सी बरोबर नऊ बी पी लंब ए सी तर एरिया त्रिकोण ए बी डी छेद एरिया त्रिकोण ए बी सी काढा तर इथं त्रिकोण ए बी सीच्या बाजू ए सीवर डी बिंदू असा दिलेला आहे की ए सीची पूर्ण लांबी आहे सोळा 
आणि डी सीची लांबी आहे नऊ आता पहा ज्या दोन त्रिकोणाचं इथं क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर काढायला सांगितलेलं आहे ए बी डी आणि ए बी सी ह्या दोन्ही त्रिकोणांची उंची या आकृतीमध्ये आपल्या लक्षात येत आहे किती समान आहे पहा त्रिकोण ए बी डीची उंची आहे बी पी जी या एडिया पायाला लंब आहे आणि त्रिकोण ए बी सी ची सुद्धा उंची ही बी पी हीच आहे म्हणजे हे दोन त्रिकोण समान उंचीचे त्रिकोण आहेत आणि गुणधर्मामध्ये आपल्याला माहिती आहे की समान उंचीच्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ हे त्यांच्या संगत पायांच्या गुणोत्तराएवढे असते पहिल्यांदा आपण ए डी काढू उत्तरामध्ये ए सी सोळा दिलेला आहे डी सी नऊ आहे म्हणून ए डी बरोबर ए सी वजा डी सी म्हणजे सोळा वजा नऊ बरोबर सात ए डीची किंमत सात आलेली आहे त्याच्यानंतर एरिया त्रिकोण ए बी डी छेद एरिया त्रिकोण ए बी सी बरोबर ए डी छेद ए सी कारण हे समान उंचीचे त्रिकोण आहेत म्हणून यांचं गुणोत्तर संगत पायांच्या गुणोत्तर इतकं आहे म्हणून एरिया त्रिकोण ए बी डी छेद एरिया त्रिकोण ए बी सी बरोबर सात छेद सोळा हे याचं उत्तर आहे विद्यार्थ्यांनो दिलेले तिन्ही उदाहरणं व्यवस्थित घरी सोडून पहा समजून घ्या कारण ही उदाहरणं आपल्याला परीक्षेत किमान एक किंवा दोन मार्काला येणारी आहेत